السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام على اشرف المخلوقین وعلى علی صحیح اجمعین اما بعد انفارمیشن انٹرکشن ٹو انفارمیٹس ان عربی کے اندر مشیتل ہے രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു താരിഫുൽ ഹാസൂബ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു അതുപോലെ അജ്വാൽ ഹാസൂബ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠി അതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് നാവൽ ഹവാസികളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിവിധ ഇനം കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പല സൈസിലും വലിപ്പത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിപണി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അൻവാവിൽ ഹവാസീബ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ തനവുൽ ഹവാസീബ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വൈവിധ്യമാകുന്നു മിൻഹൈസു കഫാത്തുഹ അൽ മുലജ മാലജ മന പ്രൊസസ്സിങ് കഫാത്ത് എഫിഷ്യൻസി പ്രൊസസ് ചെയ്യാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് ടു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ പ്രൊസസ്സിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈവിധ്യമാകുന്നു മൊസാത്ത് തഹ്സീൻ അതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി സാത്ത് തഹ്സീൻ മന കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും അത് വൈവിധ്യമാകുന്നുണ്ട് അൻവായ താലിയ താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പ്രൊസസ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്നൊക്കെ പരിഗണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ താഴെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇനങ്ങളായി തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമേ കൊണ്ട് ഹാസൂബ് ഷഹ്സി നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പി സി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാസുബുൽ അറാദുൽ അമ്മ അറാദുൽ അമ്മ ജനറൽ പർപ്പസ് പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹാസുബ് ഷഖ്സി ബഹുലാത്തിൽ ആലിയ കഫാത്ത് എഫിഷ്യൻസി നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻസി ആ ഉയർന്ന എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എഫിഷ്യൻസി ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസുബ് ഷഖ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വത്തഹ്സീൻഹ്മ ഹ്യൂജ് സ്റ്റോറേജ് വലിയ സ്റ്റോറേജോ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അൽ ഹാസുബ് ഷഖ്സി പി സി എന്ന പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹവാസീബ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലും അതുപോലെ ഓഫീസിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് പി സി എന്ന പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ഹാസുബ് എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള നാം പറയുന്ന ഈ ടെർമിനോളജി അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഫിൽ ഇഷാറത്തിൽ ഹവാസിബ് ഷഖ്സിയ പി സി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഹാസൂബ് എന്ന ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസൂബ് അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഹാസൂബ് ഷഖ്സി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് വിവക്ഷമാക്കുന്നത് ഒമിൻ അൻവാൽ ഹവാസിബ് ഷഖ്സിയ ഇനി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഹാസുബ് മക്തബി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ടോപ്പാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നേരത്തെ ഉള്ള രൂപമാണ് പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പും മറ്റു ടാബൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന രൂപങ്ങളാണ് ആദ്യമായുള്ള രൂപം ഡെസ്ക് ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ഡെസ്കിൽ വെക്കുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോണിറ്റർ നമുക്ക് നമ്മൾ ലാപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിന് വേറെ സി പി യു അതൊന്നും പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെ ഉൾക്കൊണ്ടതായിരിക്കും എന്നാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിന് മോണിറ്റർ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സി പി യു വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും കീബോർഡ് വേറെ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ എന്ന അതാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഇസ്തഹ്തമുലിൽ അമാൽ മക്കാ മക്കാത്തിബ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഉള്ള 
വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓഫീസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹാസ് മക്തബ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ചുരുത്തി ബാബിൻ സൂസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ലെറ്റർ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒത്ത ഹസീൽ മാല മധുര മധുര പൽ മക്തബ് അതുപോലെ ഓഫീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു മാലുമാത്ത ഡാറ്റ ഒക്കെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ഫയലുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഓഫീസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സ്റ്റാഫിന് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കുട്ടികളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെ ഡാറ്റകളൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഹാസു മഹ മഹ്മൂലാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് പറയാൻ കാരണം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡെസ്കിൽ വെക്കുന്ന ആളോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ മടിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ലാപ്പ് മാനാ മടി എന്നുള്ള ഹിജർ അപ്പൊ നമ്മൾ മടിയിൽ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ മഹ് അറബിൽ മഹ്മൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാപ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഹസബ് മഹ്മൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് മധുക്കൂറ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഓഫീസ് പരമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലാക്കിൻ പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്ര മഴയത്തോൻ മക്തബി ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് അത് വിദഗ്ധമാകുന്നു വൈവിധ്യമാകുന്നു ലിൽഹവാസ് മഹ്മൂ ബിഹിഫത്ത് വസിനഹി അതിൻ്റെ വസിന് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററും സി പി ഒക്കെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേഗനകത്ത് ഇട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ വസന് ഹിഫത്ത് ഹഫീഫാണ് ലഘുവാണ് ഭാരം കുറവാണ് അതുപോലെ ഇംഖാനേത്ത് ഹംലിഹി ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സാധാരണ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കാൻ ചെയ്യാൻ ഡെസ്കിൽ വെക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് അങ്ങനെയല്ല നമുക്കത് കയറി ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുമന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വൈകിൻ തഷ്റീൽ ഹൂബിൽ ബത്താരിയാത്തിൽ ജാഫ ബത്താരിയ മന ബാറ്ററി ജാഫ ഡ്രൈ ഡ്രൈ ബാറ്ററി കൊണ്ട് അത് തഷ്റീൽ മന ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ബാറ്ററി കൊണ്ട് സാധിക്കും ഡ്രൈവ് ബാറ്ററി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററിക്കല്ല അത് കറണ്ടിനാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പവർ കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സി പി ഒന്ന് പവർ കൊടുക്കണം യു പി എസ് യു പി എസ് പവർ കൊടുക്കണം എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതാണ് ബത്താരിയ ജാഫ ഡ്രൈവ് ബാറ്ററി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ലാപ്പിനകത്തുള്ള ബാറ്ററിയാണ് അത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്താണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാർജ് കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടും അത് റീചാർജ് ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പവർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതിന് പവർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല അതിനകത്തുള്ള ഡ്രൈവ് ബാറ്ററി കൊണ്ടാണ് അത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ മിൽ ഹസായിസ് മുമയ്യസ ഹവാസ് മഹ്മൂല ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റി പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽ പെട്ടതാണ് ഇന്തിമാദു ലോഹത്തിൽ മഫാത്തേഹ് ലോഹത്തിൽ മഫാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീബോർഡ് കീബോർഡ് ഇന്തിമാജാണ് ഇൻബിൽറ്റ് ആണ് ഇന്തിമാജാണ് അതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻബിൽറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻബിൽറ്റ് ആണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ അറളി അതിൻ്റെ അറൽ സ്ക്രീൻ മോണി സ്ക്രീനും അതുപോലെ കീബോർഡും ലോഹത്തിൽ എംസിയ ടച്ച് പാഡ് അല്ലെ നമുക്ക് ടച്ച് പാഡ് നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ടച്ച് പാഡ് ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കർസർ ഉപ
കീബോർഡ് അതിൻ്റെ മോണിറ്റർ ടച്ച് പാഡ് ഇതെല്ലാം മുന്തമിച്ച് ഒക്കെ ഇൻസെക്ടർ ആണ് അതൊക്കെ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ് അതാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പും ലാപ്ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാൽ ഹാസൂബൽ കഫി അല്ലെങ്കിൽ ഹാസൂബൽ ജേബ് പാം ടോപ്പ് പാം ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പിന്നെ സിസ്റ്റമാണ് പാം ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാപ്ടോപ്പിന് അത്ര തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിനകത്ത് സി ഡി ഡ്രൈവ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ഒരു മിനി ലാപ്ടോപ്പാണ് പാം ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുവ ജഹാസുൻ സഹീർ അതൊരു ചെറിയ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ പാം എന്ന് നമുക്കറിയാം പാം അല്ലെ നമ്മളെ കഫാണ് നമ്മുടെ കഫിന്റെ ഉള്ളൻ കൈയിന്റെ സൈസിനെ തൊട്ട് വിട്ടു കിടക്കാത്ത അതിലൊതുങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പാം ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജെ ആസം ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പോക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മിനി ലാപ്ടോപ്പാണ് പാം ടോപ്പ് ഇഷ്ടഹമോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഫീജറായി മഹാമൽ ഹാസൂബിയ മഹാമന ഫംഗ്ഷൻസ് അൽ ഹാസൂബിയ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കമ്പ്യൂട്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പാം ടോപ്പ് അൽ ബസീത്ത സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കഹിഫിലിൽ ഭയാനത്തിൽ റോറിയ നമുക്ക് അനിവാര്യമായ ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഇന്റർണൽ മാർക്ക് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പാൻ ടോപ്പ് അതുപോലെ വൽമബ ഏത് നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറി പോലെ നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഷെഡ്യൂളുകളൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാം ടോപ്പ് അതസഫ് ഇന്റർനെറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാം ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തസഫഹമന ടു ബ്രൗസ് എന്നാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാനും ബ്രൗസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഒക്കെ ദിന്ദർ മുഹറമന ലേറ്റർ ഈ ഇടയായിട്ട് പാം ടോപ്പിന്റെ ഉപയോഗം ധാരാളമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യമാണ് ലാപ്ടോപ്പിനെക്കാളും കൊണ്ടു നടക്കാനും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ള കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ ഇടയായിക്കൊണ്ട് ധാരാളമായി കൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹസബ് ദഫ്തരി നെറ്റ് ബുക്ക് നെറ്റ് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു മിനി സിസ്റ്റമാണ് നെറ്റ് ബുക്ക് ജഹാദ് അസ്വറമൽ ഹാസൂബിൽ മെഹ്മുൽ ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നെറ്റ് നെറ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹജ്മൻ വസിക്കലൻ അതിൻ്റെ സൈസിലും അതിൻ്റെ ഭാരത്തിലും ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ചെറുതാണെന്ന് മാത്രം മുസമ്മൻ ഹാസ അത് എസ്പെഷ്യലി അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ലാസിൽക്കിയ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ചാറ്റിങ് അതുപോലെ വീഡിയോ കോള് അങ്ങനെയുള്ള സ്കൈപ്പ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാസിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നെറ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ വലത്ത് സഫുൽ ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാം ടോപ്പ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് നെറ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ സിസ്റ്റം ആണ് എത്രാവ് ഹജ്മഹു മാബൈന ഹംസൂസ ഭൂസമന ഇഞ്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇഞ്ചിന്റെയും പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെയും ഇടയിലാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഒരു സാധാരണ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക പതിനഞ്ച് മോൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്നാൽ അത് അതിനൊക്കെ ചെറുതാണ് സാധാരണ അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെയും പതി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ വലിപ്പം വരുന്നതാണ് ഈ നെറ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വല യോജിത ആദത്തൻ ഫ്യാദൽ ജഹാസി സാധാരണയായി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ലഭ്യമല്ല മുഹരിക്കുൽ കുറസുൽ മൽവോത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്തുവാന ഇനി കോംബാക്ക്
ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ സി ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുകയില്ല സി ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ലാപ്ടോപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ചെറിയ സിസ്റ്റമാണ് അൽഹാസുബ് ദഫ്തരി നെറ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നൊരു ഹാസുബുൽ മഹ്മൂൽ മക്തബി ടാബ്ലറ്റ് പി സി നമ്മൾ ടാബ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാബ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ടാബ്ലറ്റ് പി സി ആണ് ടാബ്ലറ്റ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അൽഹാസുബുൽ മഹ്മൂൽ അൽ മക്തബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ആണ് ഫങ്ഷൻ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ സൈസിലും മറ്റൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഹസുബ് മഹ്മൂൽ ഫി തൊറാസിൻ ജദീദ് തൊറാസുമന സ്റ്റൈൽ മോഡേൺ സ്റ്റൈൽ പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ന്യൂ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് പി സി എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് തുർബത്ത് ലോഹത്തിൽ മഫാത്തി ബിശ്വാസ ടാബിനകത്ത് അതിൻ്റെ കീബോർഡ് മോണിറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും ബഹുന ഇവിടെ ഉണ്ട് തസ്ഹീർ മാഫിഷാഷ ആ മോണിറ്ററിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വഹിയമ്മൂത്തു നല്ല ലോഹത്തിൽ മഫാത്തി കീബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീബോർഡ് വേറെയാണ് ലാപ്പ് വേറെയാണ് ടാബ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കീബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മോണിറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മോണിറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഫങ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ചില ടാപ്പിനകത്ത് കീബോർഡ് ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് കീ വെർച്വൽ കീബോർഡ് ആയിക്കൊണ്ട് മോണിറ്ററിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കീബോർഡ് ഉണ്ടാവുകയും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചില ലാപ്ടോപ്പിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിക്കൊണ്ട് കീബോർഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശാഷയിലുള്ള സ്ക്രീനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ടാബ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇനി നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളതാണ് ഹാത്തിഫുദ്ദക്കി സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദക്കി നമുക്കറിയാം ബുദ്ധിമാല ദക്കി എന്നറിയാം വൈസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ഫോൺ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി മൊബൈൽ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ സ്വിച്ച് ഫോൺ ആയിരുന്നു സ്വിച്ച് ഫോൺ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രക്ഷയില്ല നമുക്ക് സ്വിച്ച് കീബോർഡിൽ ഞെക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്പറൊക്കെ ഡയറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റു സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് കാണുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് സംവിധാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടച്ച് സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത കാലമായിരുന്നു ഇന്നത് മാറി എല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഫോണായിട്ട് മാറുകയും കീബോർഡിന് പകരം സ്വിച്ചിന് പകരം വെർച്വൽ കീബോർഡായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ കീബോർഡ് വരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതുങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാനും നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെ ഇമെയിൽ വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ് പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആളുകളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും അവരുടെ കൈകളിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ മറ്റൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ധാരാളമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹാത്തിഫുൽ മഹ്മൂൽ ഇതും യഥാർത്ഥ ഒരു മഹ്മൂൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാത്തിഫാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ടെലഫോണാണ് മൊബൈലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം തെലുക്കു ഷാഷത്താറലിൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിനോ എൽ അറലിൽ ബല്ലൂര് എസ് എൽ എൽ സി ഡി എന്നാൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്പ്ലേക്ക് അകത്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ എം തെരക്കുൽ ഹാത്തിഫുദ്ദക്കി സ
പോസിബിൾ ആക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇൻക്ലൈനേറ്റ് പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫങ്ഷനൊക്കെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടറായി തന്നെ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ യുക്കിൻ ടെസ്റ്റ് ബില്ലാത്ത നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ബിഹാക്കാൻ സാധിക്കും ജഹാദ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെഹമൂൽ ബിൽ ജതി കൈ കൊണ്ട് കയ്യിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെസ്റ്റ് ബി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഹാത്ത് ബുദ്ധക്കി നമ്മുടെ മുഷബ്ബഹ് മുഷബ്ബഹ് ബിഹി ജഹാദ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെഹമൂലാണ് അതുപോലെ മുദ്മദ് ഫിഹാത്ത് ഫി മെഹമൂൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുതുമജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഒരു ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് നമുക്ക് ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫങ്ഷനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നെറ്റ് പരമായിട്ടില്ല ബന്ധപ്പെട്ട നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സെർച്ചിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ആധുനിക ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അൽഹാത്ത പുതുക്കി സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മറ്റൊന്ന് ഹാസുബുൽ ഇത്താർ ഇ സി മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത്താർ മന ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇ സി മെയിൻ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജഹാദുൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പി സി ആണ് പി സിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി സി തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പാം ടോപ്പ് ഉണ്ട് നെറ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടാബ്ലറ്റ് പി സി ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇനങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇനമാണ് ഹാസുബൽ ഇത്താർ ഇ സി മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജഹാദുസ് ദുസ്ഹസീൻ അഹമ്മ വലിയ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് സാധ്യമാണ് കപ്പാസിറ്റി ആ തഹസീനിയ വലിയ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയും വൽ കഫാത്തുൽ ആലിയ ഫിൽ മുആലജ മുആലജയിൽ പ്രോസസ്സിംഗിൽ ഉയർന്ന ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹ്യൂജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് Uh, high efficiency in processing. അപ്പോൾ മറ്റ് സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും നമ്മളെ പി സിയേക്കാളും വലിയ സ്റ്റോറേജും അതിനെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉയർന്ന പര്യാപ്തത എഫിഷ്യൻസി കഫാത്ത് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഹാസുബലി താറീസി എം എഫ് സി മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ വല്ലതി മുൻഷാത്തിൽ കബീറ മുൻഷാത്ത് മന മുസ്തസാത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻസ് കമ്പനികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫങ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എം എഫ് സി യാഹിസ്തുൽ ജഹാസ് റഈസി വിമജ്മത്തിമുൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഫർ ഇയ അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ശൃംഖലയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയാണ് ഒരു മെയിൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെയിൻ സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മെയിൻ സിസ്റ്റത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും വിമജ്മത്തിൽ അജിത്ത് ഫർ ഇയ ഉപ ശാഖയായി കൊണ്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ മെയിൻ സെർവറിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ചുകളായിക്കൊണ്ട് വേറെ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് അതിലെ കണക്ഷൻ കൊടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഹാസബ് മുദ്മജ് എംബഡഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊരു തരം കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം അത് അവൈലബിൾ ലഭ്യമാണ് അജിഹത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കകത്ത് എംബഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് 
ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കകത്ത് എംബഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇപ്പം മസലൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് തുരിതൽ ഹവാസുവിൽ ഹവ ഫിലവാത്തുവിൽ ഇതൊക്കെയ പറഞ്ഞുതന്നെ സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് എന്തുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അടക്കം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ നെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിൻ അയക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് എല്ലാം സ്മാർട്ട് ഫോണിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അതാണ് ഹസമുദ്ദും പറയുന്നത് അതുപോലെ ബസ് സയ്യാറാത്ത് അല്ലെ നമുക്ക് കാറിൽ ടാക്സി നമുക്ക് കാറിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ഡിഷേ കാർ എന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ജി പി ആർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ നടക്കുക അപ്പോൾ ജി പി ആർ എസ് ഓൺ ആക്കി നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡയറക്ഷൻ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് പോകുവാണെങ്കിൽ പട്ടാമ്പി ടു കോഴിക്കോട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ജി പി ആർ എസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് കാണുകയും നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഓരോ റൂട്ടും ട്രേണിങ് അടക്കമുള്ള റൂട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പം കാറിനകത്ത് ഇമ്പിൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വജഹത്തിൽ ഫിതിയോ വീഡിയോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അതുപോലെ ഒത്തായുറാത്ത് വരിക എയർ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഡിഷ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനമുണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ കപ്പൽ കപ്പൽ യാത്ര കപ്പൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ തന്നെ പോകുന്ന വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ മറ്റ് മറ്റ് കപ്പലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കകത്തും ഫോണിനകത്തൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തുടരം കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇമ്പിൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും അതും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇനങ്ങളിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഹാസുബുൽ ഫായിക്ക അൽ ഐനി അൽ ഇംലാക്ക ഇംലാക്ക ജയൻ്റ് തുടങ്ങൾ സൂപ്പർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹാസുബുൽ ഫായിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അൽ ഹസുബ് അൽ ഇംലാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഹുവ അൽ ഹാസുബുൽ കബീർ അതൊരു വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മുസമ്മൻ അലി ഓർദൻ ഹാസ് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അൽ ഹസുബുൽ ഫായിക്ക സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംകിൽ മുആലജത്തുൽ ബില്യൂൻ തഅലീമാത്ത് ബി ദക്കീക്ക ബില്യൂൻ മന ബില്യൺ ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് മില്യൺ ആണ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിയത്തൽഫ് ദശലക്ഷം ദശലക്ഷ അഷർ 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 മിയത്ത് അൽഫാണ് പത്ത് ലക്ഷമാണ് ദശലക്ഷമാണ് ഒരു മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആയിരം മില്യണുകളാണ് ഒരു ബില്യൺ അഥവാ നൂറ് കോടി വീലും അല്ലെ ഒരു ഒരു മില്യൺ എന്ന പത്ത് ലക്ഷം ആ നിലക്ക് ആയിരം മില്യൺ ആകുമ്പോൾ അത് നൂറ് കോടി വരും നൂറ് കോടി ടാലിമാത്ത് ഡാറ്റകൾ ഫിതക്കീക്ക ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് കോടി ഡാറ്റ പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പ്രൊസസിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹദൻ നോബൽ ഹവാസീബ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉസ്താഹദി മജായൽ ഹന്ദസത്തിൻ നഫത്ത് പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോത്തക്സ് വെതർ ഫോർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ കാലാവസ്ഥയുടെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വെതർ ഫോസ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇതും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇനമാണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അൻവാവിൽ ഹാസിബാണ് അൻവാർ നമ്മൾ
എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം ബുക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ടും അയറ്റം തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലാപ് പാം ടോപ്പ് ഉണ്ട് നെറ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് പി സി ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഇത് പി സിയുടെ തന്നെ മറ്റ് ഇനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൻവാൽ ഹമാസിബ് എന്നുള്ള ഈ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു വാഹിദ് അഹമ്മദ് അറബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു